想必点克蜀也收到同样的信函，马上便会呈递给皇上。天玄王上，还真是好诚意，用曾经掠夺去的天机国宝来作为天玄的国礼，这到底是示好，还是示威？启禀王上，禄守方尊，乃是南方济公里的镇殿之宝，不得已才流落到天玄。两国休战以后，臣曾多次恳请王上派人去天玄交涉，期望对方归还方尊，但每一次都空手而回。这一回，天玄主动送还，王上何不顺水推舟呢？方尊归国，天神喜欢，有助国运呐、啊。方尊归国固然是好，但是是以什么样的方式，尚需斟酌。点颗令，臣在。回书天玄，就说本王感谢天玄，帮助找到失窃多年的国宝。此次天玄使团护送方尊归国，正史必须是天玄嫡亲王祖，这样才能体现天玄与天机交好的十足诚意。否则，方尊是如何被窃的，天机必将如何找回。臣遵旨。皇上，国师可有什么建议？呃，王上思虑周全，老臣嗯没什么要说的。我觉得，嗯，这样就足以了。你们说呢？是啊，所言其事啊。哦，丞相，丞相，丞相，嗯。今日请大家过来，是因为早先呢、啊、派使团去出使天机之事，现在天机呢那边已经回书，具体的点颗令，你说与大家听吧。是，天机那边没有拒绝我们派使团过去，只是对正式人选略有微词。呃，他们要求，要求。有何要求，说来便是。此时又没有外人，天机要求要派嫡亲王族作为正使，以彰显诚意。否则，否则怎样？否则，他们说方尊是如何失窃的，他们便要以同样的方式将方尊找回。简斌。这黄口小儿好大的口气，这是天机的原话。正是。丞相，您意下如何？正是因为这样，我今日才招大家过来，想听听大家的看法。刘。吾姓出子宫，天子之始也。紫薇园的星象也有异动了，且记下了。国师，国师可知这是何征兆？不起来，天玄怕是要妥协了。国师能肯定？老夫关心何时错过。呃，下官失言，失言。罢了，你尽快将这飞星盘治好。啊。皇上嘴上不说，但心里还是觉得老夫在信口雌黄。
必要时给他弄些东西出来，好让他知道，老夫对星象的观测是了然于胸的。天玄是来求和的。若王上还是要让齐之凯出征，那就是逆天而行。呃，下官，下官斗胆说一句，如果王上这回还是要坚持呢？哼！我天机向来奉行巫矣。就算如今立国了，那朝中的众人，难道真的就不将这星象所补出来的福祸吉凶放在心上了吗？哎，哎，哎，下官又失言了。你且看着吧，这朝中必会有人向王上谏言。哼，就算有王上的支持。又岂能容一个侍卫出身的齐之侃来指手画脚？啊，国师所言极是。王上若是一意孤行，必会令我天机国陷入危机之中啊！嗯，王上如今对我天官署的话，好像有违背的意思啊，所以有些话不能说得太明了。让那些大臣们去说。哦，下官明白了。嗯。王上今日为何会说那样的话？难道他是在怀疑我不成？可是此时。我又如何向王上说明呢？收到来历不明的密信，这话若是王上说与我听，我大概也是不会信的。进宫还是不进宫呢？将军，您今夜不入宫去吗？如今。我已是外臣，没有王上的召见，我岂能还像以前一样随意进出王宫？那样岂不是落人画柄吗？小人不是这个意思。见将军一身朝服，以为将军要入宫去，便备了马在内角门候着。你将马牵回马厩吧。今晚我哪儿都不去。是。等等。将军还有何吩咐？去把赤后找来。是。将军，鸽子的事查得怎么样了？属下无能，至今没能查到有用的线索。嗯，算了，我也只是心存侥幸。既然送信的人不想让我们知道，那也就不会有什么有用的线索了。请将军多给属下些时日，我一定查出来。不用了。等那些鸽子再出现的时候，再查此事。是。切记，此事不可外传。属下明白。成日跟着本王，不累吗？你们不累，本王看着还累呢。小人该死。本王没让你们去死。下去吧。是。
，小齐，属下在。为何离本王那么远？属下只是王上的侍卫，自然是跟在王上的身后，这个距离刚刚好。可是本王觉得小齐会跟丢的，你看，你跟在后面连头都没抬过。王上，我，算了，就当本王在说笑吧。小齐，你没事吧？皮肉伤罢了，并无大碍。流了这么多血，我怎能不担心？没有伤到筋骨，并无大碍。你别再动了。军长，还有许多刺客环伺在侧，先治伤再说。此地不宜久留，属下带你先走吧。小齐，在想什么这么入神？君上，受了伤就不要动了。属下，属下在想刺客的事情。你先好好养伤便是，其余的事由别人去查。可是，属下如果没有想得透彻，朕内心便不安啊。有你在，我就安心了。还是议和为上，我就听不得议和的话。为什么要议和？啊，这仗还没有打呢，我们又不是输给天机了。为什么要按照他们的要求来做？汪炯青啊，话可不能这么说啊！如今王上不理政事，无人可做决定啊。行了，大家都别吵吵了，朝堂之上，你们吵吵嚷嚷，这样，成何体统啊？王上驾到众爱卿平身，谢王上。王上，众大人正在商议，对天机是战是和。那你们商议出什么结果了吗？暂时还未有决策。公孙乾，你怎么看？王上，以微臣浅见，此时不宜向天机开战。为何，王上？我国虽然不缺兵马钱粮，但缺一个能统帅军马之将才。而天机国刚刚册封的上将军齐之凯，此人五日之内连下五城，实力不容小觑呀、啊。若是由此人领兵，这胜负便是未知之数了。那你怎么能肯定，是由他来带兵？王上，一来，这齐之凯。是简斌的心腹之人。二来，他刚刚打了一个大胜仗，于公于私，他都是最佳的领兵人选。是以下官以为，若是此时开战，率军的
，一定是他。公孙大人，你这明明是在长他人志气，灭自己威风，不过是打了天书国一个措手不及而已。谁有真本事，这将来是什么样，还得再看看。方炯卿，在下不认为这世上有侥幸。更何况，他一战而下五城，这样的战果怎么能用“侥幸”二字呢？就算是我国的上将军、吴老将军在世，也不见得会有这样的战果。不要争了，议和。王上，孤王现在还不想动兵，若战，就要有万全之策。否则，就是罔顾人命。王上所言极是，下官以为此时还应向边境多调集人马，就算是议和不成，也能有所准备。就按照公孙大人说的办吧。嗯。方才你在朝会上说。既要向天机议和，又要陈兵边境，这是何道理？回王上，我国与天机并无深交，防人之心不可无啊！万一和谈不成，天机要与我国翻脸呢？向边境增兵，并不是要与天机开战，而是要告诉天机，我天玄并不惧怕开战。仅仅这个原因吗？微臣，微臣还有些小私心。私心，说来听听。此事说来话长。天机此次大动干戈，皆因为我国以天书借通商之名，开通了御衡故道。通商之事，由天书的仲坤仪一力促成。微臣觉得，他的想法并无错处。当今天下。四国各有所长，要想强国，势必要结盟。而我天宣国，此时最好的盟友就是天书了。天书，天书国向来由门阀士族掌权，即使是新上位的孟章，在短时间内，也无法与之抗衡吧？王上所言甚是，但仲坤仪，此人虽出身寒门。但颇有远见，孟章赏识此人，实属正常。毕竟孟章不会长久被门阀士族所压制，如今通商之事阻碍重重，怕是仲坤仪的处境也不大好。微臣此前曾许诺于他，在不损害我们天玄国利益的同时，会给予他。需要的协助，你与他还有协议？倒也，倒也不是协议，只是口头之约罢了。然则，君子一诺，重于九鼎。微臣不想失信于他。微臣以为，若与天机和谈不成，天书势必再受威胁。想必仲坤仪要付出极大的代价。微臣，微臣不想看他一败涂地。孤王愈发觉得你像求朕了。来人，传丞相王世宗亲到偏殿。是参见王上，老臣见过王上。丞相大人，你们都起来吧。丞相，你们觉得谁能够带领使团去天机国？啊，微臣等都已经商议过了，大家都认为
，英立侯出任使团之使节最为合适。英立侯，是啊。英立侯是现如今王室里爵位最高的。细论起来，他还是启坤帝的子侄辈。由他来出使，再合适不过了。只不过，英立侯他向来懦弱，你们放心他出使吗？不会弄巧成拙吗？啊，王上，您不必担心，天机国对我们天玄国也只是摆个姿态罢了，他们不会为难出使的使节的。再说，两国交战之前也不斩来使啊，何况。我们这次派人去，也不是向天机下战书的呀。你怎么看？回王上话，若是王上同意，微臣愿意随行。随行。此事涉及到通商事宜，此前微臣就已经参与在其中，理应随行。丞相。你觉得呢？啊，微臣觉得，这事如果这么定的话，那是再好不过了。那便这么定了吧。公孙乾，微臣在。本王命你，给英立侯做个副手，赐予你便宜行事之权，诸事多替他拿拿主意。微臣领命，参见王上,上。众位爱卿平身，王兄有劳了。呃，王王上，王上，微臣还有个不情之请，爱卿但说无妨。此去天机虽为议和，但是恐有变数，还请王上多向边境调集人马。待微臣与侯爷出关之后，将防御线向前推进二十里。你觉得终究会有一战？丞相大人，只是防患于未然。此事怕是会有变数。若此举引发了天机的不满，而连累了王兄与爱卿，孤王……王上，英立侯，他是王亲，也是我天玄的特使。此行就算有何变数，微臣舍掉性命，也会保英立侯平安回国。王上，大军压境，也只是让天机行事有个限度。啊，王上，公孙说的有道理。丞相大人，虽为震慑天机，但还请丞相大人节制兵马，以令天机没有逾越之举。嗯，这个你只管放心。嗯，那便依爱卿所言吧。孤王在此，静候二位佳音。英立侯，请。哎，公子大夫，此次我们还回得来吗？侯爷放心，我刚才已经说过了，就算舍掉性命，也要保你平安归国。公子大夫，那此行就靠你了。嗯，侯爷放心，请。侯爷，公孙大夫，这个地方安全吗？
当然安全，侯爷不必担心。上回下官随丞相大人出使天机时，也住在此处。侯爷，请放心，此处绝对安全。侯爷，御史大人，里面请。嗯。公孙大宝，上次你来天机国的时候，有没有见到那位有战神之名的将军？有过一面之缘，说过几句话。你说他跟吴老将军，哪个更厉害？战场上的事，李过才知道。下官不敢断言。我觉得他肯定比吴老将军更厉害。不信任。哎，那我再给你打听一个人，你知不知道那个天书国的寒门世子仲仲坤仪？仲坤仪？对。他倒是跟下官很像，都出身寒门。出身寒门？<笑>公孙氏可是世家出过大儒的，怎么能算寒门呢？只是，下官只是不孝子孙，不提也罢。你也罢也罢。不过我总觉得仲坤仪是个人才。哎，这两天有机会的话，帮我约一下啊，那位有战神之名的将军。将军，铁拳的使团已注入典科署，典仪官安排他们下榻在上次居住的院落。此次他们派出的是英立侯和御史大夫公孙乾。公孙乾，哼，他倒是还算有胆量。王上道，属下参见王上。不知王上此时来，可有急事？没事。本王就不能来看看你了吗？啊，属下不是这个意思。小七，你现在是天机国的上将军，别再自称什么属下，称臣便可。臣心意如初。听说天玄的使团已经来到王城了。是，刚刚斥候跟臣回报。天玄的使团已经到达典客署，领队的是天玄的英立侯。英立侯，算起来，启坤帝若是还活着，他的爵位应比现在还高一些。除了他之外呢？啊，还有公孙乾，就是上次跟着天玄丞相一起出使我国的那个世子。如今他已官至御史大夫，那想必这个人有过人之处。林光虽然颓废，但还没有昏聩到任用废物的地步。公孙乾算是丞相门人，想必他是由丞相举荐的吧？如此说来，小齐应该算是本王的门人了。小齐不这么认为吗？王上是天机的君王，一国的百姓皆是君王的子民。小齐与本王有救命之恩，本王不会忘记。算了，不说这个了。对于天玄使团，你有何打算？寇家作为质子，这样应该令天玄投鼠忌器。他们派的英立侯，随时能变成一枚弃子。王上，将军，刚刚收到边境军报，天玄增兵十万，向我方推进二十里。增兵十万，推进二十里，是。
此乃何物啊？此乃云铁。此云铁在天玄国已有百余年。我家主人说，此云铁色泽耀目，堪比黄金。给国师制作司南等物，最合适不过，请国师笑纳。天玄国刚刚向边境派了大军，如今又给老夫送来如此的大礼，是何意呀、啊？回国师的话，我家主人说，此次出使贵国。只为两国交好，增调兵马也是不得已而为之。若是遭遇不测，则两国颜面尽失。国师是天机重臣，还望能从中周旋一二。无论和谈结果如何，能令使团顺利归国即可。朝中大事，自有王上定夺。老夫也是爱莫能助啊！国师过谦了，在这天机国，谁不知国师一句话，那便是天意。回去告诉你家主人，老夫知道了。多谢国师。皇上，前方传来军报，下去吧。皇上，前方传来军报说，此时天玄驻扎于离我军不足三十里处，人数大约又增加了十万之众。又十万，天玄合兵三十万，他们意欲何为？以微臣之见，天玄此举分明在向我国示威，否则时间不会掐得如此准确。此行毫无诚意可言。诚意？哼，说到诚意，本王倒是想问你，你来只是想跟本王说这个。皇上，小七与本王说话，不要只说一半，有什么话就直说，本王与你做主就是。皇上，臣，臣，臣的确还有一事，没有向王上回禀。只是此事太过于诡异，不知该从何说起。从头说起便是。皇上，臣此前数度收到歌信，信中透露，天书借通商之事，与天玄暗通款曲。虽然事后臣派人去仔细查探，却一无所获。是以。此事从未向旁人提起，所以也尚未向王上禀明。连你都查不出来，末将，末将失职，还请王。既然对方有心隐瞒，想必是做了万全的打算。你查不到也属正常，本王不怪你。难道小七觉得本王是偏听偏信的人吗？难不成小齐如今信不过本王了吗？属下不敢。有什么事，就与本王直说，不要瞒着本王。是，只要小齐说出来，本王就信你。属下，绝不会再隐瞒。小齐果然是与本王身份了。你以前对本王说话不是这样的。王上，我。王上奉长令求见。今晚可真热闹啊！
看来青叶睡不了了。参见皇上。大半夜入宫来，有什么要紧的事吗？国师刚刚制成飞星盘，可祝皇上观看天象。本王又不懂什么天象，怎么看？啊，此星盘可预知星象走势，王上对照，便可实时观测星宿变化轨迹。国师当真是能人。这个东西要怎么看？啊，此星盘当中对应紫微圆，主王是有点意思，放下吧。有什么不明白的，本王再去问国师。啊，哎，王上，国师前日占星时说了一句话。什么话？国师说的话一定关乎国事。上将军也在，正好听听。流星出子宫，天子之始也。天子之始。国师没有说点别的吗？呃，国师说，天玄使团此次前来，只为议和，请王上不必过虑。呃，近日星宿时有变化，若是兴了刀兵，怕是与我天机国无异呀、啊。国师还真是思虑甚深呢。啊，国师是为王上分忧。你去告诉国师，本王知道了。退下吧。啊，是。天子之事，天子之事。选天选使节上殿，参见天机王。本侯此次带来的是我国王上亲笔所书之国书。王上，吴王认为我两国互为邻邦，应有手足之情。此事事发突然，其中必定有所误会，还望王上多多包涵。吴王特令英立侯携带陆守方尊并御璧一队，望两国交好。天玄王客气，不知王上对吴王所言意下如何？诚如天玄王所想。本王也有此意，我两国交好，原属应当。所谓“来而不往，非礼也”。二位使者，不妨在王城多盘桓几日。本王当略备薄礼，回赠天玄王。多谢王上，若是吴王知晓此事，必定乐意至极。敢问公孙大夫？末将有一事不明，还望大夫指点一二。齐将军但说无妨，在下必定知无不言。若天玄王此次是真心与吴王交好，何以贵国又突然增调兵马？此事在末将看来，可不是什么好意呀、啊。齐将军多虑了，在下认为。这只是巧合而已。众所周知，我国上将军病逝，吴小将军刚承袭爵位。现今，吴小将军只是演练兵马而已。若是因此令贵国误会，在下替吴将军向贵国赔个罪。齐将军忧心国事，言辞不周之处，还望二位使者见谅。此事既是误会，说清楚也就是了。公孙大夫无需介怀，下官多谢皇上
，王上，若对和谈之事再无异议，那我等这边就先告退了。王上，英立侯初到贵国，有些水土不服，冒犯之处，还望恕罪。无妨，无妨。英立侯身体要紧，二位请先回典客署歇息吧。要不要？本王遣宫中一成去给英立侯瞧瞧。呃，不用了，不用。多谢王上美意，英立侯并无大碍。你很傻，站着干什么呀？收拾东西，赶紧回国。呃，是。等等，公孙大夫。此事不是已经了了吗？什么时候能回国呀、啊？还需要几日，等我们拿到天机国书，才可启程回。公孙大夫，你觉得可会顺利啊？万事有我，侯爷不必担心。哎，要不这样，我们出城去等，或者说，我出城去等。此事不妥，您是天轩使节，如此离开。不合礼数。哎，要不这样，就说我病了，一律不见客。不妥，怎么又不妥呀？这样也好。小野，拿上我的拜帖，去趟将军府。就说我诚邀齐将军一叙。是。哎呀。你可有打听到什么？回将军的话，昨日有人去见了国师，似乎送了他什么东西。那人离开以后，属下一路跟着，期间好几次差点跟丢，可见此人行事异常小心。最后，我看那个人进了典客署。如今典客署只有天玄来使，是天玄的人吗？属下没看清楚，但观其行。应该是天玄使团的小野。小野，那也算是使臣之下的管事。他送给国师何物、啊？只看见一只盒子，盒子里面装的是什么？属下就不清楚了。您觉得，向国师送礼的人会是谁呢？英立侯胆小，不可能干出这样的事，肯定是公孙乾。将军，府外有人送来拜帖，让他回去告诉公孙乾，本将军近日正忙着整顿军务，没时间去见闲人。是。这个公孙乾，倒是谁都想结交。将军，要属下去盯着他吗？盯紧些。看看他除国师之外，还跟谁有来往？是。王上，你臣看，天玄使团的人，此次分明是包藏祸心。嗯。出了什么事？小琪的脸怎么都气白了？说与本王听听。据赤后汇报，前几日，公孙乾向国师送了份礼物，虽不知礼物为何，不过，想起那日奉长令深夜进宫，并转述国师的话，想必其中，必定有所牵扯。送礼？他们是贿赂国师？肯定是。今日朝堂之上，英立侯就是个幌子，天玄使团的主使，定是公孙乾。公孙乾这个人能言善辩，末将今日才刚刚恢复，他就令人来送了拜帖，说要与末将叙话。你可答应了吗？末将拒绝了。此时，末将觉得不应与其有所牵扯。此事，小七自己拿捏分寸便好。皇上，天玄使团此举。对我国肯定有图谋，末将认为
，应将其扣作人质。扣作人质，也好。那你去办吧。嗯。末将自会注意分寸，还请王上放心。国师，嗯，下去。嗯，什么事？急急忙忙的。下官刚刚收到内侍传来的消息，齐将军要扣留天玄使团为质，皇上已经同意了。怎么会有此事啊？内侍就传来这么一句话，确切的消息，并不知晓。国师觉得该如何应对？你找个可靠的人，给公孙捎个信儿吧。此事，老夫不能明着出面，就看他们自己的造化了侯爷，夜已深了，您不如先回房休息吧。公孙大夫，那你呢？我们现在还需小心行事，我就留在这里守着。没有你，我睡不安稳。有下官在，侯爷请放心，定能护您周全。那我还是留在这里吧。谁？侯爷，小的来送蜡烛。这屋里烛火通明的，送什么蜡烛啊？进来吧。国师请人送来口信。公孙大夫，我们是要走了吗？侯爷，您先在这儿稍作休息，下官有件事要先出去办。呃，公孙大夫，到底发生了什么事？你去通知其他人，轻装简行，什么都不要带。是。公孙大夫，这到底出了何事啊？侯爷，您放心，回去之后，下官再给您细细解释。请先更衣。好，嗯我来帮你更衣吧，不用，不劳侯爷，在下还有事要办。哦，侯爷，大人，小爷，带侯爷出城。是，侯爷请。哎，公孙大夫，万事小心。谢过侯爷。公孙大人不必惊慌，大人可识得？你有什么事？主人得知您出使天机，怕会有意外，便命小人暗中潜入天机王城，以作策应。小人已探得消息，齐将军兴许已带人往这里来了，还请公孙大人速离此地。
，多谢替我传信与慕容，告诉他，让他自己保重。是。来者何人？齐将军，在下是来送信的。送信？什么信？将军识得此物。哼，以往的歌书是你们传递的吗？是。你们的主人是谁啊？慕容离。慕容离，将军，莫非不记得我家主人了？慕容月氏，这可当真是出乎我的意料。在下此行，依然是为送信而来。慕容月氏。现在何处？天泉国，兰台令。兰台令，慕容月师，在天泉国做了兰台令。正是。果然是人不可貌相。齐将军，别来无恙否？王成一别年余，如今却大有物是人非之感，不禁感叹人生机遇之奇巧。修书与将军，只因仰慕将军风姿，机缘巧合令在下愧得天机境况，不愿将军受小人排挤，暗算，数次传信于将军，唐突之处，还望见谅。慕容月氏啊，慕容先生如今在天泉可还好？多谢将军挂心，我家主人一切安好。那你回去，告诉慕容先生，他的美意，我心领了。是，在下告退。公孙，你可算是回来了，急死我了！眼下怎么办？侯爷，你要记得，你是天玄的王亲呐。对，我是王亲。啊，对对对，我是王亲。你，我是王亲。速去将军府外打探，小心行事，速去速回。我们在西城门处会合。是，我是王亲，王亲，我是王亲。侯爷，啊，你拿着这个，待会儿到了城门口，什么话都不要说。这，这，这，这，这，这又是什么呀？符篆，单杀。符篆，单杀。对，我是王杰，走，我是王杰。什么人？我们是天官署的，奉国师之命出城。城门已关，你们要不先回天官署，要么待在这里，到卯时再出城。啊、王城内近日有协会不敬之物，国师算好时辰，居了会务，须知城西五里外高处向东焚送，误了时辰。你来担责吗？这个，这天官署的人不好打发。依我看，不如让他们出去吧。大人，将军府外有兵马聚集，拖下去怕是有变啊。国师遣人来催促我等速速出城。城门不到某时不开，你们不知道这个规矩吗？事发突然，否则我等也不会营业行路。这是天官署的令符，看清楚了。天官署，事急从权。这东西若不能及时焚送，这责任谁来担待？小将军，你看这样如何？你派一队人马跟我们出城，再派另一队人马去天官署核实此事，怎样？
，这个办法好，开门。你俩带着两个人跟他们出城，嗯，你带着两个人去天官署，走。开门，开门，开门，快开门，把门打开，给我搜。将军，所谓何事，深夜入我点科署啊？我问你，天玄使团的人呢？啊，晚饭前后，下人还看到他们在院落里。禀报将军，没有人。禀报将军，没有人。禀报将军，院中无人，但有一封书信。英厉侯突发急症，出城寻医。简直一派胡言！整个天玄使团的人，在你眼皮子底下不见了，你就是这么当差的？下官实在是不知情啊！他们凭空消失了吗？启禀将军，刚刚有天官署的人要出城，说是奉国师之命，闻送协会，小的怕出什么差错，立刻来禀报。那他们人呢？他们已经出城了，不过有我们的人跟着。你领一队人马去搜捕。是。你去沿途探访，看有没有天玄使团的人还留在王城。是。跟我去天官署。开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！这位将军有事吗？进。让开。将军稍等，小的这就去禀报。呃，大人，哎，齐将军深夜闯入天官署，这是何意？刚刚有人持天官署的令符，私自出城。哦，有这等事？我天官署一应人等俱在，并无人要出城啊。那就请问凤长林，这令符是怎么回事？呃。下官对此一无所知，呃，请将军稍等片刻，我还得去问问国师。我跟你一起去。什么事啊？吵吵闹闹的。哎，哎，国师。齐将军，你是不是对我们天官署有什么误解？那就请国师大人看看，这该怎么解释？这，这不是我们天官署的令牌。呃，呃是啊，呃，这不是我们天官署的令牌。将军不知道是从哪里得来的。天玄使团的人，乔装成天官署的人。就在刚刚，私自出城，有这等事？将军，你不会是在骗老夫吧？国师这是在质疑我吗？这三个人是西城门的守卫，国师不妨去问问他们。出城的有多少人？一行六人，他们身着天官署的服饰，说是奉国师之命出城，去高处焚烧协会。而且还说，若我们耽误了时辰，就会受到责罚。我等只好分作两队，一队随他们出城，一队来天官署核实。半道上，正好遇到大将军，这才，这才得知出了事。愚蠢！卯时开城门，王城之人。无人不晓，若无王令
，谁敢擅动，我看你们是当差当糊涂了。不是大人饶命，大人饶命！小的们是看那些人说的真切，又有天官署的令符，才给他们开的城门。你们这……好了好了。这令符一事吗？哎，我想，还是请国师去跟王上解释吧。我现在先出城追赶。哼。说要去山上的吗？怎么往河边走？大哥，是这样的。小易，赶路要紧。侯爷，随下官来。刚才出城的人去哪儿了？出去有一会儿了，说是去城西外五里，估摸着快回城了。我立即回宫，将此事与王上通禀。你领人赶紧出城去追，他们的人不多。你们沿途勘察要仔细些。除了公孙乾、英立侯，其余的人若是反抗，杀。是，走。公孙大夫，公孙大夫，我实在走不动了。侯爷，您先稍作休息，我带小尹去牵马。哎，公孙大夫，带上我一起去。侯爷，您先休息，我看这周围还算安全。你们二人保护好侯爷。是是，你去后面看看，快去。是。公孙大夫，快些回来。老板，老板，老板，来了！老板，老板，我们来取马。敲什么敲啊？这都什么时辰了？老板，是我，昨日已付过你买马定金了。哎，老板是我。哦，是你啊。这是我家主人，因急事在身，是以此事来取马。昨日已付过你买马定金，今日是急。买马钱双倍奉上，啊，嘿嘿，二位真是客气了。好，你们进来吧，我带你们取马去。嗯，请。还望王,王上为老臣做主啊！齐将军觐见。王上，你这是做什么？末将。未能阻止天玄使团出城。本王刚刚听国师说了此事，他们做好了出城的打算，你有何错？快起来！皇上，木匠刚才在回宫的路上，一直在想这件事，还有许多难以理解之处，须得由国师来替木匠解疑。本王也觉得此事蹊跷，国师怎么说？启禀王上，此事老臣也觉得蹊跷。据说这天玄使团一行人，穿的是我天官署的制服，啊，还有，他们竟然能把天官署的令符仿造的一模一样啊！那要做几件衣服，也并非。难事啊！微臣觉得，他们肯定是早有准备。敢问国师
，以天官署的令符，向来鲜少世人。他们是如何访得？又如何，偏偏要以你天官署的名义，来行尸啊？齐将军，你这话是什么意思？啊，莫非？你是在说老夫跟这天玄使团暗中勾结？皇上，老臣还不至于老糊涂吧？啊，会做出这种欲盖弥彰之事啊！国师稍安勿躁，齐将军这么说，自然是有他的道理。不如听他说完。皇上，此事表面看来，确实如国师所说。天玄使团要找天官署来顶缸，但是皇上您细想，正因国师可以凭此避嫌，此事反倒显得有些太过顺理成章。你，嗯，依照齐将军所言，本王也觉得有理。这可如何是好？皇上。此事老臣真的不知啊，您您总不能听了齐将军的一面之词，就就将老夫作为替罪羊吧？皇上，末将只是实话实说。如今天玄使团已然出城，能不能将人寻回尚是未知。末将以为，此事与天官署还有国师都有牵连。我说齐将军。我天官署与你并无怨仇啊，怎么你今天字字句句都是污蔑我天官署通敌呀？皇上，天玄使团不告而别，分明是对我天机不敬。末将请命，调兵边境，末将愿亲率兵马，给天玄一个应有的教训。启禀皇上，此事万万不可啊！国师想说什么？天玄使团出使我国，无论他们是何意图，毕竟由王亲率队，又打的是和谈的旗号。若是将他们扣为人质，此举本就会被天下人所诟病。如今，又要以天玄使团不告而别为由开战。若能在半途将其绞杀灭口，还则罢了。若是让他们越过边境，逃回齐国，此事还不知道被传成什么样子呢。皇上务必三思啊。小齐在忙什么？不知王上驾到，未曾愿应。小齐就当本王是来串门的便好。王上，小官刚刚才来回禀。尽管他们沿途追了百余里，不过还是未能截获天玄使团的人。此事本王原本就没想过会太顺利。无论国师是何说法，但有一点。说的没错。若是咱们扣留使团为质，确实会令他国诟病。而天玄兵马众多，此时贸然开战，我军粮草空有不计。但末将认为，嗯，末将，末将认为，还是应早做应得。天玄已陈兵进前，不得不防。国师说他卜算过此事，战事不会急起。不过，本王也不全然相信。该做的准备也得做。小七，这事儿你去办吧。参见王上。
，二位爱卿请起。谢皇上。一路上辛苦二位了。王上，这一路多亏了公孙大夫，若不是他有先见，只怕，只怕我等早已沦为天机的人质了。王兄，一路上你受苦了。无妨。皇上，天机此举简直没把我们天玄放在眼里。微臣认为应立即出兵，打他们一个措手不及。臣复议，臣复议，臣复议。王上，此事可否容后再议？侯爷他一路急行，已然染恙，还需早回侯府休养。英立侯此行不易。此时已千户。谢，王上。王上，微臣觉得，公孙大夫，更应获得封赏。丞相，替国王拟旨。天王上示下。公孙乾出使天机有功。加封上卿，行副相之职。谢，王上。王兄，快回府歇息吧。谢王上。苏上卿，坐在这里就可以听到隔壁房间里的动静。上卿放心，这个雅间我包了，不会被别人所用。那个内侍什么时候到？快了，苏上卿不必着急，顶多就是一炷香的功夫。请。崔管事，哎，您找小的来，有什么要紧的事吗？您看，这不就到了吗？<笑>内侍大人，没什么要紧事，就是想和您亲近亲近，请，请上座。<笑>内侍大人，来，先喝杯酒，先暖暖身子。请。哎，前些日子你可是去当了什么东西吗？嗯，没没有啊，不是我。有就是有，没有就是没有。不过是对九尊罢了。啊！哟，怎么吓成这样？崔管事，小的是猪油蒙了心，下次再也不敢了。下次？你还敢有下次？小的，小的。嗯，这件事可大可小，就看你是想死还是想活。一切听崔管事吩咐，这就对了。哎，来，起来，哎，来，坐，坐坐坐。哎，来，这酒还没喝呢，啊。没什么事儿啊，无非就是想你传几句话的事儿，要不了你的命。嗯，崔管事，想让小的传什么话？
你虽是王上，替我留意王上跟众舍人便是了。有些话该说，你就瞅准机会，跟王上说说。小的不敢呐。哼，那你是真不想要命了。嗯，这人是怎么被你找到的？他偷了王上的一对九尊出来换钱，可巧就撞到我那儿了。真是想吃饭时就有人递碗呢。这事儿办得好，哎，盛情别急，这只是一半儿，一会儿还有好戏看呢。二位又来了，干，好，我倒茶，干酒，来，高，来来来，这儿。二结账，来喽！哎，爷慢走。爷下次再来啊。哎，小二啊，刚刚出去那两个人你认识吗？哎，我这一天百八十人的，哪能认识呀？哎，老家金饼给我看一下。干嘛呀？你没有见过钱呀？就看一眼。就是块金饼啊，谢谢。那是替身。盛清真是好眼力，不让王上身边的人看到点东西，他怎么知道该说什么，不该说什么？上回书说的是啊。这大将军一骑绝尘，直取敌将首级，威武的不得了啊！这怎么说的这么像齐将军呢？你小声点，听个说，别瞎说。哎，随口一说嘛。夹在两大国之间，若是同时出兵，就算他是战神离世，也不见得能再尝胜绩呀、啊。须知。逆天而为之事，必遭天谴。哎呀，这听上去可有点不妙了呀！哎，将军，王城内数间茶楼，如今都在传一个话本子，他们讲的故事，好像是在暗指将军您，说您是什么利器所化的将星，行事偏激。呃，所以天象显示将星一位，还说什么？是大灾即将降临的征兆。茶楼天天有人在说书，这种话，你也信？属下自是不信，但城里的百姓，七八成都信了。哼，国师的花样，还真是多。将军觉得应该如何应对呢？应对，抓人还是封茶楼啊？本来就是以讹传讹的虚妄之语。你要是当真，这谣言就跟着坐实了。那就随那些说书人继续胡编吗？随他们去。将军，你下去吧。是。你是不是觉得前几日在朝堂之上，苏汉他们咄咄逼人，是微臣行事不够周全？累王上忧心了，没事，降了你的职，这事也就过去了。王上，微臣只是觉得，这士族的势力在朝堂中盘根错节，时日越久，越是后患无穷啊
，此事非一朝一夕可以解决。想必你也知道，本王当年是如何上位的。微臣，微臣略知一二。门阀想要立个傀儡。林司空当年一直提点本王四个字：“韬光养晦。”本王是借门阀世家之手篡了这天书的皇位。当初双方不过是互相利用罢了。这些年来，本王并非不想削弱他们的势力，只是本王当真是孤家寡人，唯一忍字自勉。林司空呢？微臣以为他有安邦治国之能，王上为何只是让他领司空之职？林司空啊，林司空有素疾啊，已是时日无多。他说他此生最大的心愿，就是能够看遍我天书的山川河流，所以本王给了他司空之职。以修筑城池之名，去满足他最后一个愿望。我天书虽与其他三国并立，但有先天。